అందరికి నమస్కారం అందరూ ఉంటున్నాను సో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ సెక్రెట్ గురించి డిస్కస్ చేయబోతున్నాం సో మనం ఈ సెక్షన్లో ఏం డిస్కస్ చేయబోతున్నామో మీకు ఒక క్లారిటీ వస్తుంది దానివల్ల సో ఈ సెక్షన్లో మనం ఒకసారికి ఇంట్రడక్షన్ చూస్తాం సైబర్ సెక్యూరిటీ టైప్స్ ఆఫ్ సైబర్ సెక్యూరిటీ చూస్తాం థ్రెట్స్ అంటే ఆపదలు సైబర్ సెక్యూరిటీ వల్ల వచ్చే ఆపదలను చూస్తాం సైబర్ సెక్యూరిటీలో వచ్చే ఆపదలను చూస్తాం అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి థ్రెట్స్ అయిపోయింది కదా నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి సైబర్ సెక్యూరిటీ అనేది మాకు ఎందుకు కావాలి వై వీ నీట్ సైబర్ సెక్యూరిటీ అని చూస్తాం సో ఈ సైబర్ అటాక్స్ నుంచి సైబర్ అటాక్స్ నుంచి లేదా డిజిటల్ అటాక్స్ నుంచి మనల్ని మనం ఎలా కాపాడుకోవాలో ఎలా కాపాడుకోవాలో చూస్తాం సో ఫైనల్గా కంక్లూజన్ అబౌట్ సైబర్ సెక్యూరిటీ సో ఈ సెషన్లో మిక్స్ కాస్ చేయబోతున్నాం మనం సో దట్స్ ఇట్ గాయస్ సో హాయ్ గాయస్ వెల్కమ్ టు సెక్నాట్ ఎడ్యుకేషన్ ఛానల్ దిస్ ఇస్ మనీ ఫర్ కోకలా టుడే వి ఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ సైబర్ సెక్యూరిటీ సో లెట్ స్టార్ట్ ది సెషన్ ది సెషన్ సో ఇంట్రడక్షన్ సైబర్ సెక్యూరిటీ అంటే సెక్యూరిటీ అనే వర్డ్ మనం వింటున్నాం సెక్యూరిటీ అంటే ఏంటంటే ప్రొటెక్షన్ ఆర్ ప్రొటెక్టింగ్ ప్రొటెక్టింగ్ అని చూస్తున్నాం మనం సో ఒక పోలీస్ పోలీస్ అనే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఫిజికల్ వరల్డ్ అంటే మనం ఉండేది ఫిజికల్ వరల్డ్ అంటాం దీన్ని ఈ ఫిజికల్ వరల్డ్లో పోలీసులు మనకి ఏమన్నా ఇబ్బందులు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు మనం సెక్యూర్ చేస్తారు ప్రొటెక్ట్ చేస్తారు సపోజ్ నీకు ఒక పర్సన్ నుంచి ఒక ఆపద ఉంది సో వాళ్ళకి నువ్వు పోలీస్ నుండి అప్రోచ్ అయితే వాళ్ళు నిన్ నీకు దాంట్లో ఏమైనా హెల్ప్ చేస్తారు సో సేమ్ వే ఈ సైబర్ సెక్యూరిటీలో ఏం జరుగుతుంది అంటే సిస్టమ్స్ని ఇగో సిస్టమ్స్ని నెట్వర్క్స్ని ప్రోగ్రామ్స్ని డిజిటల్ అటాక్స్ నుంచి సెక్యూర్ చేసిస్తారు ఈ సైబర్ సెక్యూరిటీ వాళ్ళు సైబర్ సెక్యూరిటీ వాళ్ళు ఈ డిజిటల్ అటాక్స్ నుంచి నెట్వర్క్స్ని సిస్టమ్స్ని ప్రోగ్రామ్స్ని సెక్యూర్ చేస్తారు సో ఎందుకంటే సెక్యూర్ చేసేది ఈ సైబర్ అటాక్స్ అని ఎందుకు చేస్తారంటే యాక్సెస్ చేయడానికి వాటిని ఎలాగైనా చేరుకోవడానికి వాటిని మాల్ చేయించడానికి లేదా డిస్ట్రాబ్ చేయడానికి మీకు ఒక చిన్న స్టోరీ చెప్తా ఇక్కడ డెవలప్ చేస్తున్నారు ఏ అనే కంపెనీ వాళ్ళు మంచి ప్రాజెక్ట్ని డెవలప్ చేస్తున్నారు సో బి అనే కంపెనీ వాళ్ళకి ఈ ప్రాజెక్ట్ కనుక వీళ్ళు కనుక డెవలప్ చేస్తే ఈ ఏ అనే షేర్ ఏ వాల్యూ ఏ కంపెనీ షేర్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది బి కంపెనీ షేర్ వాల్యూ డిక్రీజ్ అవుతుంది సో వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వీళ్ళ మీద సైబర్ అటాక్స్ చేస్తారు ఈ వీళ్ళు ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నారు కదా అది వీళ్ళకి సెన్సిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కదా సో దీన్ని ఏం చేస్తారంటే యాక్సెస్ చేసి దాన్ని చేంజింగ్ చేస్తారు అంటే దాంట్లో ఏమన్నా ఎర్రర్స్ రావడానికి కొన్ని మాడిఫై చేయడానికి మాడిఫై చేస్తారు లేదా ఆ ప్రోగ్రామ్ని ఎంటైర్గా డిలీట్ డిలీట్ చేస్తారు లేదా డిస్ట్రాయ్ చేస్తారు సో క్లారిటీ వచ్చింది కదా డిజిటల్ యాక్స్ ఎంత జరుగుతాయో సో సైబర్ సెక్యూరిటీ వాళ్ళు అలాగే సెక్యూర్ చేస్తారు సో సైబర్ సెక్యూరిటీ అనేది ఏంటో ఈ డిజిటల్ యాక్స్ అంటే ఏంటో సైబర్ అటాక్స్ అంటే ఏంటో మీకు క్లారిటీ వచ్చింది నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే సో టైప్స్ ఆఫ్ సైబర్ సెక్యూరిటీ ఈ సైబర్ సెక్యూరిటీలో మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయండి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి ఈ డిఫరెంట్ టైప్స్ అనేది వాళ్ళు వర్క్ చేసే ప్లాట్ఫామ్ బట్టి దాన్ని మనం డినోట్ చేస్తాం సో నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ మీ యొక్క నెట్వర్క్ నెట్వర్క్ అంటే వైఫై అనేది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అండి నెట్వర్క్కి వైఫై సో వైఫై నెట్వర్క్ని మీరు పాస్వర్డ్స్ పెట్టి లేదా డబ్ల్యూపిఎస్ ఇలాంటి అన్ని అడిషనల్గా ఆన్ చేసుకొని మీరు సెక్యూర్ చేసుకుంటారు అది నెట్వర్క్ రిలేటెడ్ అని దాన్ని ఒక నెట్వర్క్ అంటారు సో ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ ఈ నెట్వర్క్ ని సెక్యూర్ చేసే వాళ్ళని నెట్వర్క్ నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ చేసే వాళ్ళని నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ ఒకటి ఉంటుంది క్లౌడ్ సెక్యూరిటీ క్లౌడ్ సెక్యూరిటీ అనేది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉన్న జనరేషన్లో గ్రోయింగ్ టెక్నాలజీ ఫాస్టెస్ట్ గ్రోయింగ్ టెక్నాలజీ క్లౌడ్ సెక్యూరిటీ క్లౌడ్ సెక్యూరిటీ అంటే క్లౌడ్ స్టోరేజ్ అని తెలిస్తే మీకు క్లౌడ్ సెక్యూరిటీ ఏం తెలుస్తుంది అండి క్లౌడ్ స్టోరేజ్ అంటే ఎక్కడ ఉంటే తెలియదు ఈ డేటాబేస్ అనేది ఎక్కడ ఉంటే తెలియదు కానీ యూజర్ మాత్రం దీన్ని యాక్సెస్ చేస్తాడు దాంట్లో డేటా స్టోర్ చేసుకుంటాడు యాజ్ వెల్ యాజ్ డేటాని యాక్సెస్ చేస్తాడు దానికి కావాలి దానికి అన్న వాంటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ని డిలీట్ చేసుకుంటాడు ఇది క్లౌడ్ స్టోరేజ్ ఈ సేమ్ కాన్సెప్ట్ మీద మనకి క్లౌడ్ కిచెన్స్ కూడా వచ్చినాయండి మనకి ఇది రిలేటెడ్ కాదు కానీ మనం డిస్కస్ చేద్దాం క్లౌడ్ 
కిచెన్స్ ఈ క్లౌడ్ కిచెన్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది ఎక్కడ ఉంటుందో తెలియదు ఎలా ఉంటుందో తెలియదు కానీ మనకు ఫుడ్ మాత్రం వస్తుంది సో ఇది క్లౌడ్ కిచెన్ స్టోరేజ్ డేటాబేస్కి సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ వాళ్ళు క్లౌడ్ సెక్యూరిటీ రిలేటెడ్ ఉంటారండి ఇన్ఫర్మేషన్ రిలేటెడ్ ఎర్లియర్గా మనం డిస్కస్ చేసాం ఒక ఏ అనే కంపెనీ ఉంటుంది సో ఈ కంపెనీ వాళ్ళు సెన్సిటివ్ ఒక ప్రాజెక్ట్ని డెవలప్ చేస్తున్నారు ఈ ప్రాజెక్ట్ అనేది సక్సెస్ అయితే వాళ్ళ షేర్ వాళ్ళు ఇంక్రీజ్ అవుతాయి బి అనే కంపెనీ వాళ్ళు షేర్ వాల్యూ అనేది డిగ్రీజ్ అవుతుంది సో ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూర్ చేసే ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ డేటాని సెక్యూర్ చేసే వాళ్ళు ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ కింద వస్తారండి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనకి మొబైల్ సెక్యూరిటీ సో మొబైల్ సెక్యూరిటీ అంటే మీకు ప్రజెంట్ ఉన్న జనరేషన్లో మొబైల్ లేకుండా ఎవరు లేరు ఇప్పుడు ఈ వీడియో చూస్తున్న నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ కూడా వాళ్ళ మొబైల్ని చూస్తున్నారు ఏ వెరీ రే చాలా తక్కువ మంది మాత్రమే ల్యాప్టాప్స్ వాడి ఈ వీడియో అనేది చూడటం జరుగుతుంది సో ఈ మొబైల్ సెక్యూరిటీ అంటే ఎలా ఉంటుంది అంటే మీకు సపోజ్ ఏదైనా మెలీషియస్ అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ అయినప్పుడు బ్యాక్ ఎండ్లో మాల్వేర్ కానీ వైరస్ కానీ ఇవేమైనా ఇన్స్టాల్ అయినప్పుడు వీటిని డిటెక్ట్ చేయడానికి లేదా ఎవరైనా మీది ఫిషింగ్ అటాక్ చేసి మీ ఈమెయిల్స్ కానీ బ్యాంక్ బ్యాంకింగ్ డీటెయిల్స్ కానీ ఇలాంటివి ఏమైనా తెలుసుకోవడానికి చూసినప్పుడు సో అంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇప్పుడు యూపీఐ ట్రాన్సాక్షన్లు జరుగుతున్నాయి సో యూపీ తెలిస్తే చాలు జస్ట్ మన ఫింగర్ టిప్స్ మీదే ఈ యొక్క మనీ ట్రాన్స్ఫర్ కానీ రిసీవ్ కానీ జరిగిపోతుంది సో చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి మొబైల్ సెక్యూరిటీ అనేది దీనికి కూడా హ్యూజ్ డిమాండ్ ఉంది సో ఇలాంటివి చేసే వాళ్ళు మొబైల్ సెక్యూరిటీకి ఎందుకు వస్తారు ఐఓటీ అంటే మీకు ఐఓటీ సో ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్స్ సో యాజ్ వెల్ యాజ్ మనకి డోర్స్ అన్ని న్యూమరేక్ వచ్చేసినాయి ఇప్పుడు ఐఓటీకి చాలా ఎగ్జామ్స్ వచ్చినాయండి మీరు వాడే ఇయర్ ఫోన్స్ దగ్గర నుంచి ఇయర్ ఫోన్స్ స్మార్ట్ వాచెస్ స్మార్ట్ వాచెస్ సో ఇలా డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ రిలేటెడ్ టు ఐఓటీ వచ్చేసినాయండి సో ఏ న్యూ రెవల్యూషన్ ఇవన్నీ అండి సో ఐఓటీ రిలేటెడ్ ఎయిర్పోర్ట్స్ సో ఇలా చాలా అంటే చాలా వచ్చేసినాయండి సో ఇదేందంటే చూసుకుంటే ఒక ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ దీన్ని కనుక హ్యాక్ చేస్తే నీ ఫింగర్ ప్రింట్స్ అనేవి వాళ్ళకి తెలిసిపోతుంది సో వచ్చినప్పుడు వాడు ఆ ఫింగర్ ప్రింట్స్ తోటి నీ బ్యాంక్ అకౌంట్ని యాక్సెస్ చేయగలడు సో యాజ్ వెల్ యాజ్ నీ యొక్క ఆధార్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ని యాక్సెస్ చేయగలడు ఆధార్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ని యాక్సెస్ చేయగలడు యాజ్ వెల్ యాజ్ సో డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ టాస్క్స్ని ఈ యొక్క ఐవర్డ్ సెక్యూరిటీ అనేది వీక్గా ఉంటే వర్డ్ చేయడానికి అనేది ఛాన్సెస్ అనేవి చాలా హైగా ఉంటాయి హైగా ఉంటాయి సో ఆల్ రైట్ టైప్స్ గురించి మీకు క్లారిటీ వచ్చింది అని నెక్స్ట్ మనం చూడబోయేది సో సెక్యూరిటీ థ్రెట్స్ సో థ్రెట్స్ అంటే ఆపదలు సో నేను ఇక్కడ ఫోర్ ఎగ్జాంపుల్స్ మాత్రమే తీసుకున్నాను ఈ నాలుగే ఉంటాయా అంటే నాలుగే ఉండవండి చాలా ఉంటాయి సో దీంట్లో ఎక్కువగా పర్ఫామ్ చేసే అటాక్స్ గురించి ఇక్కడ చెప్తున్నాను ఫిషింగ్ సో అందరు నన్ను చాలా మంది అడిగారు అన్న ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్ ఎలా హ్యాక్ అవుతుంది సో నా ఫేస్బుక్ అకౌంట్ ఎలా హ్యాక్ అవుతుంది సో నా బ్యాంక్ ఇలా ఎలాగ ఎలా అవుతాయి అన్న అని చెప్తాను సో మీకు ఈ ఫిషింగ్ అటాక్ చాలామంది యూజ్ చేస్తారండి ఇలాంటి అకౌంట్ డీటెయిల్స్ ఏమైనా గ్యాదర్ చేయాలంటే సో వెళ్ళ ఏం చేస్తారంటే ఒక యూఆర్ఎల్ని మీకు సెండ్ చేస్తారు యుఆర్ఎల్ని సెండ్ చేస్తారు సో అది సేమ్ ఆ పేజెస్ అనేవి ఎట్లా ఉంటాయి అంటే బ్రౌజింగ్ పేజెస్ సేమ్ మీకు ఆ ఇన్స్టాగ్రామ్కి హ్యాక్ చేస్తే ఇన్స్టాగ్రామ్ లాగే ఉంటాయి సో ఫేస్బుక్ హ్యాక్ చేస్తే ఫేస్బుక్ లెక్కనే ఉంటాయి సో ఇలా సేమ్గా ఉంటాయి కానీ మీరు మీరు చూసుకున్నట్లయితే అవి ఫేస్బుక్ రిలేటెడ్ అయి ఉండవు ఇన్స్టాగ్రామ్ రిలేటెడ్ అయి ఉండవు ఒక డిఫరెంట్ డొమైన్స్ సంబంధించిన అవి ఉంటాయి సో మీకు మీరు బ్లేండ్గా అనేది ఏం చేస్తారంటే ఫోటోలు చూసి నమ్మేస్తారండి పిక్ ఇమేజ్ చూసి నమ్మేస్తారు కానీ అలా ఎప్పుడు చూడకూడదు మీరు ఫస్ట్ ఒక యువర్ని సర్చ్ చేయం కానీ దాంట్లో మీరు డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేయ ముందు ఫస్ట్ మీరు చూడాల్సింది డొమైన్ నేమ్ డొమైన్ డొమైన్ నేమ్ చూడాలండి సో ఈ డొమైన్ నేమ్ చూడడం కానీ మీకు ఒక ఎగ్జామ్షన్ వస్తుంది డొమైన్ నేమ్ అనేది ప్రతి ఒక్క దానికి యూనిక్గా ఉంటుందండి ఇన్స్టాగ్రామ్ డాట్ కామ్ ఉంటే ఇది ఇన్స్టాగ్రామ్కి మాత్రమే ఉంటుంది సో ఇన్స్టాగ్రామ్ డాట్ కామ్ అనేది ఇంకెవడు కూడా క్రియేట్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది ఒక్క పర్సన్కి మాత్రమే ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది ఇంకొకటి కూడా క్రియేట్ చేయాలంట
ఇన్స్టాగ్రామ్ టూ అనైనా క్రియేట్ చేయాలి అనే కానీ ఇన్స్టాగ్రామ్ డాట్ కామ్ అని మాత్రం ఎవడు కూడా క్రియేట్ చేయలేడు ఇదంతా సెక్యూరిటీ పార్ట్ కిందకి వస్తుంది సో అది మీకు నెక్స్ట్ అప్కమింగ్ లెక్చర్ వస్తే నేను చెప్తాను సో ఫిషింగ్ అటాక్ ఒక యూఆర్ఎల్ సెండ్ చేస్తాడు ఆ యూఆర్ఎల్లో సేమ్ అది ఎలా ఉంటుంది అంటే మీకు ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ లాగే ఉంటుంది ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్ హ్యాక్ చేస్తాను ఇప్పుడు నేను ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ లాగే ఉంటుంది సో అక్కడ మీరు డీటెయిల్స్ అని ఎంటర్ చేయగానే అది వేరే పేజ్కి రిటెక్ట్ అయిపోతుంది పేజ్ వన్కి రిటెక్ట్ అయిపోతుంది ఇన్స్టాగ్రామ్ రిలేటెడే కాదు ఉండదు సో మీరు ఏవైతే డీటెయిల్స్ అని ఎంటర్ చేస్తారో చక్కగా అవి తీసుకెళ్ళి మీరు విక్టీమ్ కదా అటాకర్కి అవి షేర్ చేస్తారు సో ఇది ఫిషింగ్కి వర్కింగ్ ప్రాసెస్ సారీ ఫర్ ద డిస్టర్బెన్స్ గాయస్ సో నెక్స్ట్ మనం డిస్కస్ అయిపోయేది మాల్వేర్ సో మాల్వేర్ అనేది సమ్ మెలిషియస్ ఫైల్స్ అండి మాల్వేర్ మెలిషియస్ ఫైల్స్ ఈ ఫైల్స్ని మనం ఫేర్స్ ఏం చేస్తారంటే వీడియోస్ కానీ ఇమేజెస్ కానీ ఏదన్నా యూఆర్ఎల్ రూపంలో కానీ యాప్స్ రూపంలో కానీ బ్యా అటాచ్ చేసి వీటిని మీకు సెండ్ చేస్తారండి సెండ్ చేస్తారు సెండ్ చేసినప్పుడు మీరు దాని మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు బ్యాక్ ఎండ్లో ఇవి కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయండి సో ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది అటాకర్కి షేర్ చేస్తాయి అబౌట్ మాల్వేర్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి డిడాస్ డిడాస్ అటాక్ అనేది లైవ్లో అందరు ఎక్స్పీరియన్స్ చేసి ఉంటారు సో మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ చేసి ఉంటారు ఎప్పుడు ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తారో నేను చెప్తాను సో మీరు దీని ఏం కానీ షాక్ అవుతారు అది నిజ ఇదే ఇది డిడాస్ అటాక్ అని సో ఇది ఎప్పుడు మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ చేసి ఉంటారంటే మీ యొక్క రిజల్ట్స్ చూసుకునేటప్పుడు వెబ్సైట్లోనే చూస్తారు కదా రిజల్ట్స్ ఈ వెబ్సైట్ అనేది హ్యాంగ్ అయిపోతుంది సో ద బికాస్ ఆఫ్ డిడాస్ సో మీకు క్లారిటీ వచ్చి ఉండాలి ఇప్పుడు డిడాస్ అంటే ఏంటో సో ఎప్పుడైతే ఒక వెబ్సైట్కి దాని పరిమితి మించి రిక్వెస్ట్స్ వస్తాయో ఆ రెస్పు అప్పుడు అది రెస్పాన్స్ ఇవ్వలేదు రెస్పాన్స్ ఇవ్వలేనప్పుడు అది హ్యాంగ్ అయిపోతుంది సో దాన్నే డిడాస్ అట్ ఈ డిడాస్ అట్ నేను వచ్చేస్తారంటే సో వర్చువల్ మిషన్స్ అనేవి క్రియేట్ చేసుకొని వర్చువల్ రిక్వెస్ట్స్ని రేజ్ చేస్తారు సో రిక్వెస్ట్ని రేజ్ చేసినప్పుడు దాని పరిమితి నుంచి వస్తాయి దాని కెపాసి హండ్రెడ్ రిక్వెస్ట్ అనేది యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది హండ్రెడ్ రెస్పాన్స్ ఇవ్వగలదు కానీ మీరు వెయ్యి ఇచ్చినప్పుడు అదేంటంటే హ్యాంగ్ అయిపోతుంది సో వెబ్సైట్ అనేది పనిచేయటం ఆగిపోతుంది సో ఇది ఎందుకంటే టీడాస్ అటాక్ వల్ల అవుతుంది సో డీడాటస్ డీడాస్ అటాక్ ఎలా జరుగుతుంది ఏంటి దీంట్లో ఎలా మనం రిసాల్వ్ చేసుకోమన్నాం వెబ్సైట్కి సో ఇవన్నీ ఎలా చేస్తారంటే బాట్స్ అన్నీ వెరిఫికేషన్స్ అంటే హ్యూమన్ వెరిఫికేషన్స్ అని చెప్పి మీరు ఆల్రెడీ చూసుంటారు సమ్ వెబ్సైట్స్లో హ్యూమన్ ఆ రోబోట్ అని వెరిఫై చేయమని చెప్పేసి కొన్ని ప్రజల్స్ ఇచ్చేసి సాల్వ్ చేయమంటుంది సో ఇది ఒక వే డీడాస్ అటాక్ని రెటిఫై చేయడానికి ఇలా కొన్ని వేస్ ఉంటాయి డీడాస్ అటాక్ని రెటిఫై చేయడానికి కమింగ్లో చూస్తాం అప్కమింగ్ వీడియోస్లో మీకు అన్ని డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను వీటి గురించి తర్వాత సార్ ర్యాన్సమ్ వేర్ ర్యాన్సమ్ వేర్ అంటే మాల్వేర్ లాగానండి సో ఫైల్స్ అనేవి తీసుకుంటాడు డేటా అనేది స్టోర్ చేస్తాడు స్టోర్ చేసి దాన్ని ఎన్క్రిప్ట్ చేస్తాడు సో పాస్వర్డ్ పెట్టేసి మనీ అనేది డిమాండ్ చేయడానికి చూస్తాడు ఇవి ర్యాన్సమ్ వేర్ అటాక్ ఎందుకు వస్తాయి సో ఇట్స్ ఈజ్ అబౌట్ ర్యాన్సమ్ వేర్ ఫిషింగ్ మాల్వేర్ అండ్ డిడాస్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి డయాగ్రామెటిక్ రిప్రజెంటేషన్ అండి డయాగ్రామెటిక్ రిప్రజెంటేషన్ ఇది ఫిషింగ్ అండి ఓవరాల్ అనేది దానికి ఇస్తాడు సో ఇచ్చిన తర్వాత నుంచి దాన్ని వాడు ట్రేస్ చేస్తాడు ట్రేస్ చేసి దాన్ని కాంబినేషన్ చేసి ఎలాగోలా స్టోర్ చేస్తాడు ఇది మల్టిపుల్ రిక్వెస్ట్ ఇది ఇది డిడాస్ ఎగ్జాంపుల్ డిడాస్ డయాగ్రామెటిక్ రిప్రజెంటేషన్ ఇది డిడాస్ నెక్స్ట్ సరికి ఇది మాల్వేర్ అండి ఇది రాన్సమ్ వేర్ సో మీకు ఒక ఎగ్జామ్షన్ వస్తుంది ఈ డయాగ్రామ్ వచ్చి చూస్తే సో మీకు ఆల్రెడీ ఎగ్జా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాను కదా వీటి గురించి సో మీరు కంపేర్ చేసుకోవచ్చు దానికి దీనికి సో నెక్స్ట్ సరికి వై వీ నీడ్ సైబర్ సెక్యూరిటీ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి సో సైబర్ సెక్యూరిటీ అనేది మనకి ఎందుకు కావాలి సో ప్రజెంట్ అనేది ఈ యొక్క టెక్నాలజీ అనేది బీభత్సమైన స్పీడ్లో వెళ్ళిపోతుందండి సో బీభత్సమైన స్పీడ్లో వెళ్ళిపోతుంది స్పీడ్లో వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు దీన్ని ఎంత స్పీడ్గా వెళ్ళిపోతున్నా కానీ సెక్యూరిటీ అనేది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి 
ప్రైవసీ లేకపోతే ఎవడో కూడా అది వాడటానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపించడు సో నీ ఫొటోస్ నీ వీడియోస్ నేను పబ్లిక్లో పెడతాను అంటే ఎవడో కూడా నా నా యాప్స్ కానీ నా వెబ్సైట్స్ కానీ యూజ్ చేయడానికి అంత ఇంట్రెస్ట్ అనేది చూపించడు సో నేను సెక్యూరిటీ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి కంపెనీస్ అనేవి కాంపిటీషన్ పెరిగిపోతుంది వాళ్ళు వీళ్ళ మీద అటాక్ చేయడానికి చాలా ఛాన్సెస్ ఉంటాయి వాళ్ళని డిస్ట్రాయ్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అంటే వాళ్ళ కంపెనీ అనేది ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది కదా మా కంపెనీ ముందుండాలి మా కంపెనీ ఎక్కువ రెవెన్యూ జనరేట్ చేయాలని చెప్పి ఇలాంటి యొక్క మైండ్ సెట్ కలిగిన ఉంటారు సో ఫోన్స్ హ్యాక్ చేసి వాళ్ళ గర్ల్ ఫ్రెండ్వి కానీ వాళ్ళ బాయ్ ఫ్రెండ్వి కానీ ఫొటోస్ మ్యాసేజెస్ ఎవరితో మాట్లాడుతున్నారు అన్ని చూడటానికి క్యూరియాసిటీ ఉంటుంది కదా సో ఇలాంటి అన్ని అన్ని రిసాల్వ్ చేయడానికి మనకు సైబర్ సెక్యూరిటీ అనేది చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి సో మీకు అడిషనల్ ఇది సైబర్ సెక్యూరిటీ ఇస్ క్రూషియల్ ఇన్ ప్రొటెక్టింగ్ పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ అనేది ఉండాలండి సో మనల్ని మనం సేఫ్ చేసుకోవాలి ఇంటర్నెట్లో మనల్ని మనం రక్షించుకోవడానికి రక్షించబడడానికి సైబర్ సెక్యూరిటీ అనేది మనకి చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి హౌ టు సెక్యూర్ యువర్ సెల్ఫ్ సో మనం ఈ సైబర్ అటాక్స్ నుంచి ఎలా సెక్యూర్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ థింగ్ స్ట్రాంగ్ పాస్వర్డ్స్ స్ట్రాంగ్ పాస్వర్డ్స్ పెట్టుకోవాలి వైఫైలు ఎక్కడ పడితే అక్కడ కనెక్ట్ అవ్వకూడదు అన్ని స్పాట్ వైఫైలు ఉంటాయి సో మీ వైఫై ఎక్కడ పడితే అక్కడ కనెక్ట్ అయ్యారంటే ఆడు మీరు మీ వైఫై కనెక్ట్ అయ్యి ఆ వైఫై కనెక్ట్ అయ్యి మీరు ఏం చేస్తున్నారు ఏ సైడ్లోకి వెళ్తున్నారు ఏం ఎంటర్ చేస్తా మొత్తం చూస్తాడు మీ సాఫ్ట్వేర్ని అప్ టు డేట్ పెట్టుకోవాలి ఫిషింగ్ ఈమెయిల్స్ని మీరు మీకు తెలియని అన్ఆథరైజ్డ్ మెయిల్స్ని కానీ మెసేజెస్ని కానీ వాటిని ఫాలో అవ్వకూడదు స్ట్రాంగ్ పాస్వర్డ్స్ ఎప్పుడైనా సరే ఒక పాస్వర్డ్ పెట్టుకునేటప్పుడు స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ స్మాల్ లెటర్స్ అండ్ నెక్స్ట్ న్యూమరిక్ వాల్యూస్ ఇవి యూజ్ చేయండి ఇవి యూజ్ చేయండి తర్వాత సరికి టూ ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్ ఆన్ చేసుకోండి మీకు సర్వీస్ ప్రొవైడర్ మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తే టూ ఫ్యాక్టర్ వెరిఫికేషన్ అనేది తప్పకుండా యూజ్ చేయండి వీపీఎన్ అనేది ఖచ్చితంగా ఆన్ చేసుకోండి మీ యొక్క లొకేషన్ తెలియకుండా సో ఎప్పుడు కూడా రాన్సమ్ వైర్ అక అటాక్ నుంచి డబ్బులు డిమాండ్ డబ్బులు మీరు కట్టలేకపోతే మీకు బ్యాకప్ అనేది పెట్టుకోండి డే డేటాని సో కంక్లూజన్ సో నేను ఇందాక చెప్పినట్టే సైబర్ సెక్యూరిటీ అనేది మనకి చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి మన పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ని ఒక కంపెనీని సేఫ్ కార్డ్ చేయడానికి మనల్ని మనల్ని కాపోవడానికి ఇంటర్నెట్ నుంచి మన ప్రైవసీని మెయింటైన్ చేయడానికి సైబర్ సెక్యూరిటీ అనేది కమింగ్ జనరేషన్లో సైబర్ సెక్యూరిటీ అనేది చాలా అంటే చాలా అనేది ఇంపాక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేయబోతుందండి ఇంటర్నెట్ ఈ యొక్క ఐటీ ఫీల్డ్లో సో ఇంకా అప్కమింగ్లో మనం ఇంకా చాలా వీడియోస్ పెట్టబోతున్నాం సో మీ యొక్క లైక్ చేసి వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే ఇన్ఫర్మేషన్ మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా లేకపోతే ఇంకేమైనా మీకేమైనా క్వైరీస్ మీకేమైనా అర్థం కాకపోయినా కింద కాన్వర్సేషన్ అడగండి సో లవ్ యూ ఆల్ సివి నెక్స్ట్ వీడియో బాయ్ బాయ్